Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Com vocês eu espero que esteja tudo chuchu beleza. Eu sou a Emanuele do canal PMC da Umbanda, sou filha de Amanjá, tenho 17 anos. E no vídeo de hoje eu vim dar 10 diquinhas pra vocês sobre pra quem tá querendo entrar dentro da religião. Porque olha, hoje em dia a gente tem que ter olho aberto, muita atenção e cuidado na hora da gente ver onde que pisa. Então no vídeo de hoje eu vim dar 10 dicas pra quem tá querendo entrar pra Umbanda. Mas antes, se você não me segue, me segue lá no Instagram. É arroba PMC da Umbanda, lá eu tô postando diariamente stories com vocês, fotos novas, dicas, os feedbacks do jogo de carta também. Então não deixa de seguir lá e se você não é inscrito aqui no canal, já aproveita pra se inscrever, se junta nessa família linda e dá um curtir aí, um gostezinho se você gostou do vídeo, se você vai gostar. Gostar, né? Primeira dica, vamos lá. Pra quem quer entrar nesse meio de umbanda é responsabilidade. Hoje em dia o que eu mais vejo é gente entrando pra religião sem responsabilidade nenhuma. Então uma das primeiras coisas que você tem que ter é responsabilidade. Se você não tiver um pingo de responsabilidade na sua vida, já tenha uma certa consciência que você vai precisar criar, não só com a sua vida, como dentro da religião também. Então, responsabilidade, assim, com a religião, com a sua vida, com a pessoa que você é, com o hábito diário que você vai ter que criar, principalmente a responsabilidade com os guias dentro do terreiro, é assim, tem que ser ponta firme e pontual. Então, já saiba que você vai ter que ter aí esse, esse quesito na sua vida. Segunda coisinha, compromisso. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vai se ver entre a cruz e a espada, porque vai ter o aniversário lá, a festinha de fulano de aniversário e gira no mesmo dia. Aí a gente vai ficar misericórdia, mas eu vou pra gira ou eu vou pra festinha tomar uma cervejinha, comer um salgadinho? E daí que vem o compromisso com a sua religião, como diz o meu pai de santo... <risos> Primeiro a obrigação, depois a devoção. Então, a obrigação vem primeiro, você vai ter que ter o compromisso de ir no seu terreiro, trabalhar com as suas entidades para depois ir naquela festinha. Isso não significa que você não possa faltar nunca do terreiro, tá? Se for questão de saúde, questão de trabalho, questão de um aniversário de uma pessoa que você ama muito e você precisa estar presente, a espiritualidade não vai colocar uma faca no seu pescoço e falar, vamos pro terreiro. Ela vai ser compreensiva e vai entender. O que eu tô querendo dizer aqui é que você não vai poder faltar sempre que tiver um aniversáriozinho, um churrasquinho na casa de fulano, um negocinho ali que você gosta. Não pode, tá? Compromisso é o primeiro lugar. Então, quando for datas especiais, não tem problema. Mas não vai sair faltando só porque tem Ai, festinha, ai, né? Então, compromisso. Terceira coisa entra junto com o compromisso, que é a renúncia. No Catecismo de Umbanda, a gente aprende muito sobre isso. A renúncia quer dizer o que pra gente? Quando você entra dentro da religião, você vai ter que renunciar a muita coisa, principalmente a sua vida de jovem, se você for jovem. Vai ter que ter muito preceito, vai ter que se afastar um pouco de balada. Por quê? Porque vai ter coisas que a gente vai ter que seguir na linha da espiritualidade. Por exemplo, o preceito, você não pode ter relações, você não pode to tomar bebida, né? Bebida alcoólica, você não pode sair enchendo a cara, não pode ir para lugares pesados antes da gira, por exemplo. A gira é amanhã. É, hoje eu vou para um barzinho e eu sei que aquele boteco é carregado. Ou a gira é amanhã e hoje eu vou para uma festa. Eu não vou beber, tá, Manu? Eu não vou beber, mas eu vou para aquela festa. Mas eu sei que aquele ambiente é pesado porque o ambiente não é legal. Então, a gente já sabe o quê? Que vai ter que renunciar àquela festa, aquele barzinho, aquele fim de semana tomando bebida, principalmente se a sua gira for ali de final de semana ou de segunda, que é sábado e domingo de preceito, né? Depende muito de terreiro para terreiro também, mas é muito mais do que importante você saber que você vai ter que renunciar a muita coisa. Inclusive, essas coisinhas superficiais da vida. Ai, ah, bebida alcoólica, ai, ah, sair com fulano, sair com ciclano. Principalmente, dentro desse meio de umbanda, as pessoas que saem pegando geral não tem, assim, uma energia muito legal para trabalho dentro da religião, tá, gente? Porque você sabe que quando a gente sai com uma pessoa, sai com outra, a gente pega energia dessas pessoas. Então, imagina se você sai passando rodo em geral e depois vai pro trabalho. Não é banho de descarrego que aguente. Então, a renúncia é você saber que você vai ter que deixar de lado muitas coisas da vida superficial para poder se dedicar à sua espiritualidade, se dedicar a estar limpo para poder participar dos trabalhos de um bando. Então, o preceito é uma das coisas assim que a gente tem que pensar muito. E a renúncia vai desses lugares pesados, das baladas. A gente nem sente muita vontade de ir para esses lugares, mas às vezes perto do preceito vai bater aquela vontade e é a espiritualidade te testando. Aí que você vai ter que ter a responsabilidade para não ceder a essa vontade. Então, tem muita coisa pra gente falar, mas só para o vídeo não ficar longo, longo, a renúncia é muito importante a gente não esquecer. 
Quarta coisinha, confiança. Tem muita gente entrando para a religião só porque quer entrar e tá esquecendo de confiar na espiritualidade. Você sabia que para a gente entrar para a religião, você tem que confiar, certo? Você tem que gostar daquilo, é lógico que tem que gostar, mas acima de tudo tem que confiar, porque o trabalho de um bando, o trabalho da sua entidade e seu ali feito durante o passe, principalmente para os médiums conscientes, é feito na base de confiança. Você tem que confiar naquele guia, confiar na sua entidade, confiar na sua espiritualidade. Então, quarta coisinha que está todo mundo entrando e esquecendo é a confiança nas entidades, é a confiança na espiritualidade, confiança em você. E no terreiro também que tá sendo feito todo aquele trabalho, tá? Uh, ficou mais escuro porque o meu celular, eu não sei o que que acontece, ele não aguenta muito tempo flash, ele esquenta. Então os próximos aqui vai ser sem flash. Quinta coisinha, a dedicação é muito importante dentro da espiritualidade, dentro do terreiro, tá? Porque é a dedicação que vai denominar ali como que você tá se saindo dentro da religião. Se você tá se dedicando a tomar seus banhos, a sempre fazer as suas orações, a tentar manter um equilíbrio. Então, a dedicação é muito importante, tá? Mas eu já vi muita gente fazendo assim, ó, é, se dedica 100%. Vai lá, ajuda a limpar terreiro, faz o caramba e tudo que tiver... Mas ele na hora de ser uma pessoa boa, uma pessoa equilibrada, uma pessoa com uma espiritualidade bonita, não é. É uma espiritualidade que sai fazendo fofoca, que olha, faz, faz inveja, fica fazendo picuinha. Então, a dedicação ela não vai só de você estar ali, ajudar a limpar o terreiro, fazer isso, fazer aquilo. A dedicação ela vai também principalmente em você como pessoa, como você está dedicada a entrar na espiritualidade e melhorar, tá? Então, a dedicação ela não vai só dentro fisicamente do terreiro, ela vai dentro da gente também a deixar a espiritualidade entrar e se dedicar para ser uma pessoa melhor. Sexta coisinha, você vai ter que estar tá pronto. Literalmente vai ter que estar pronto, por quê? A espiritualidade ela vai fazer muitas mudanças na sua vida. Então, quando a gente entra para o mundo espiritual, quando a gente entra principalmente para o despertar e o espiritual, muita coisa muda e a gente tem que estar tá pronto. Porque um dos principais trabalhos da espiritualidade com a gente é trabalhar no nosso lado sombra. A gente tem o nosso lado luz e o nosso lado sombra, né? O luz a gente consegue lidar lindamente, porque é a nossa maneira mais leve de ser como ser humano. Mas e a sombra? E os nossos defeitos? E as coisas que a gente tem grudada dentro do coração, que a gente não consegue lidar? É ali que a espiritualidade vai trabalhar. Ela vai que nem uma flecha certeira, assim, ó. Twin, e vai acertar ali naquela luz aquela luz pouca, sabe, incandescente, aquela coisa que tá meio borocochô, é a sombra, e é ali que a espiritualidade vai trabalhar. Então você vai ter que estar tá pronto pra é, passar por cima das suas dores, pra poder enfrentar essa dor, porque não é escondendo a dor que a gente consegue enfrentar ela, que a gente consegue passar e evoluir, é enfrentando, né, é literalmente cabeça erguida, respirando fundo, chorando, mas olhando pra frente enfrentando ela de frente, então você vai precisar estar pronto para as mudanças que a espiritualidade vai fazer na sua vida, é de dentro para fora que começa, não é dentro do terreiro só girando, 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 é de dentro para fora, é isso que é um bando, é isso que é a espiritualidade, mexer lá dentro de você e te transformando como pessoa. Antigamente você via muitas pessoas dizendo que a Umbanda mudou a vida da pessoa para melhor, a Umbanda fez a vida da pessoa literalmente melhorar e ela ser uma pessoa nova, uma pessoa literalmente mudada. E é isso que a Umbanda faz. Hoje em dia tem muita gente falando, ah, nega, ah, pomba gira, não, não. E todo mundo tá esquecendo que o trabalho primeiro é aqui, ó, dentro da gente. para depois ser externo com as entidades. Então, esteja pronto para as mudanças que a espiritualidade vai fazer na sua vida, se você permitir. Sétima coisinha. Paciência. É muito importante a gente ter paciência, porque a galera... Pega uma vela de sete dias assim na mão, ó, e já fala, eu vou acender pro meu anjo de guarda, porque o meu anjo de guarda é fulano de tal, porque eu tô na Umbanda, mas eu já descobri que meu mentor do Kardec é Chico Xavier, e eu acabei de descobrir através dessa vela de sete dias que meu caboclo é seu tupinambá, e sai todo mundo assim, viu? Sai todo mundo assim. Ah, Manu, olha, eu comprei uma vela de sete dias, eu vou fazer um congá aqui na minha casa pra mim poder incorporar, Psh, né? Vamos lá, respira primeiro, a paciência acima de tudo, porque a espiritualidade, a espiritualidade é esperta, meu filho, ela é esperta e ela é minuciosa também, vai pensando que você vai dobrar a espiritualidade. Vou dizer pra vocês que a própria espiritualidade, os guias e as entidades, eles sabem o um momento exato, exato de conversar com o médium, de falar pro médium aquilo que a espiritualidade tá querendo dizer, ou seja, então não adianta você querer saber o nome do seu guia hoje e ficar, ai pelo amor de Deus, caboclo, fazer meditação, eu tô te invocando, me fala o seu nome, eu tô aqui na mata, ó, não, não adianta, 
É na hora que a espiritualidade quiser, no momento que a espiritualidade fala, olha, não, é agora que eu vou passar o meu nome para ele. Aí ela vem e passa, só que vai ser quando você menos esperar, quando você tiver assim, sabe, você já cansou de ficar tanto ansioso, você já descansou, tá com o coração em paz, aí a entidade vem e te fala. Então, por isso que durante todo o desenvolvimento é importante o médium manter a calma, sabe, fica calmo, fica tranquilo, porque assim é mais fácil das entidades virem e te passar o um nome, te passar ponto riscado, te passar o que tem que passar, mais rápido, porque quanto mais ansioso você fica, mais demora, quanto mais ansioso você fica, mais demora para suas entidades se soltarem, para você conseguir pegar confiança para trabalhar bonito dentro da gira, então, tem gente que fala, Manu, eu tô há dois meses de olho fechado, minha entidade não fala, não, não olha, não abre o olho, tudo isso é é um médium, gente. A entidade, ela não vai ficar dois meses quieta, ela não vai ficar dois meses ali de olho fechado. Isso são as inseguranças do médium, tá? A espiritualidade sabe como trabalhar. Então, quanto mais confiança você tiver e mais paciência você tiver, mais bonito, mais leve, mais rápido vai ser o seu desenvolvimento e o seu trabalho. Então, paciência acima de tudo, ok? Acende uma vela opção de guarda e pede paciência, pelo amor de Deus. Oitava coisinha, a gente vai falar sobre sem vaidade, tá gente? É muito importante que todo mundo que entre na religião entre sem vaidade. A vaidade é um negócio assim que se você é um espelho que reflete a espiritualidade, na hora que a vaidade encosta, esse espelho se trinca inteiro, ou seja, estraga, porque o espelho não vai ser o mesmo, não tem como colar. Então, estraga totalmente o médium, estraga a espiritualidade bonita que você tem. É literalmente como se colocasse sua espiritualidade em pedacinhos. Então, é muito importante ter cuidado com vaidade. Ai, que eu quero a roupa mais bonita. Ai, vem com aquele papo. Ai, que eu quero dar o um melhor para minha entidade. Gente, dar o um melhor para sua entidade é você ter fé e simplesmente estar tá ali de coração e alma no terreiro. Não adianta você querer se vestir com a roupa mais bonita. Ai, porque a minha pombagira tem que estar tá bonita. Não, ela não precisa. Ela consegue trabalhar de short jeans e de blusa regata se precisar. Ela vai vir no meio do terreiro, ela vai vir no meio da rua, ela vai vir no meio do circo, se precisar. Aí já vai todo mundo sair incorporando por aí, né? Mas é pra vocês entenderem que a espiritualidade, ela trabalha de qualquer forma. Ela é um espírito, ela não precisa de roupa glamurosa, ela não precisa do charuto mais caro. Tudo bem, Manuela, tá me dando uma condição de vida melhor, eu vou dar o de melhor pra ela? Tudo bem, então compra uma bebida que ela gosta faz uma oferenda, não precisa colocar vaidade no meio da religião, tá? O que eu falo, eu não sou contra das pessoas darem uma roupa bonita, eu não sou contra a pessoa dar o que gosta pra entidade, mas é a entidade, não é você. Não vai fazer uma roupa maravilhosa que você viu, porque você acha que você vai ficar bonita, beleza, não tem nada a ver com a religião. A beleza tá no axé, a beleza tá na espiritualidade, a beleza tá no trabalho que você tá fazendo. Você tá dando um bom passe? Você tá deixando a sua entidade trabalhar e as pessoas estão voltando a agradecer o trabalho da sua espiritualidade? A minha tá, graças a Deus, e ela trabalha com uma saia... Sabe a saia mais antiga que eu tenho de 5 anos atrás? E isso não significa que ela é uma pomba gira menor ou ela é uma pomba gira maior. Significa que eu tô ali de corpo e alma. Não, Manu, mas por que, que você não dá o melhor pra ela? Eu posso dar? Se eu quiser, eu posso dar pra ela, porque eu sou grata a todos os caminhos que ela já me deu. Mas não tem necessidade. Eu já falei, menina, vou comprar uma roupa nova. Toda vez que eu falo isso, ela puxa, me puxa pra trás e fala, não precisa. Eu tô trabalhando do jeito que eu tô e tá ótimo. A menina, ela não bebe, gente. Se ela beber, assim, é o mim, que é água, e é muito difícil. Ela não fuma, ela trabalha ali, ó, com a saia dela, com o nó da saia dela, e ali na gira. Então, sabe, a espiritualidade é isso, é, é a força, é a fé, é a essência do axé sem essa coisa de vaidade, tá? Nona coisinha. Tudo começa em casa, não adianta você querer ir direto pro terreiro e pensar que todo o trabalho vai ser feito lá, porque não vai. Tudo começa em casa. Se você tiver com insegurança em casa, se você tiver com pensamento negativo em casa, se você tiver com rancor em casa, se você tiver brigando em casa, na hora que você chegar no terreiro, o trabalho não vai ser fluido. Então, a espiritualidade, como eu falei, ela começa de dentro. Não só do coração, como também dentro de casa. Então, tudo começa ali debaixo do seu teto. Como que você está sendo diariamente, como que você está lidando com os seus problemas, como que você está sendo como pessoa, isso vai influenciar em tudo que você for fazer dentro do terreiro, em todo o seu desenvolvimento dentro do terreiro. Então não esquece, se você faz fofoca, se você faz picuinha, se você fica com inveja dos outros, se você fica falando mal das pessoas, se você age com os seus problemas como se fosse socar tudo, como se aquilo ali fosse acabar o mundo, não adianta, do que que... que no... <risos> Você vai chegar no terreiro, as coisas não vão fluir sutilmente, a sua energia não vai estar tá mais linda e o mais leve possível. Vocês sabiam que quando Jesus veio na Terra, 
independente se você acredita que ele veio ou não, a espiritualidade no geral quer que a gente reflita a imagem e semelhança a Jesus, não é? Independente da religião, se é evangélica, se é católica, se é... o nosso princípio é refletir a luz, é refletir a paz, é refletir a espiritualidade e a fé. Então, para você ser um espelho, não adianta você carregar você com um monte de coisa, você precisa ser o mais leve, o mais sutil possível. E isso a gente faz através da espiritualidade, se tornando uma pessoa melhor. Décima coisinha e última, mas não menos importante, você tem que aprender a compreender a espiritualidade. Às vezes a gente vai querer uma coisa, a espiritualidade vai querer outra, e aí a vontade vai ser feita da espiritualidade que está mais próxima de Jesus. <risos> Vai ser feita a vontade da espiritualidade porque ela sabe o que é melhor para você. Ela sabe qual o caminho é melhor para você. Então, às vezes, as coisas não vão sair do jeitinho que a gente quer. Mas mesmo assim, a gente tem que aprender a compreender a espiritualidade, compreender Deus. É a mesma coisa que o desencarne. De repente, uma pessoa que a gente amava, um ente querido, desencarnou assim de uma hora para outra. Você vai cair em lamentação e vai ficar ali em depressão. Isso é falta de compreensão da espiritualidade. Tudo bem que dói, gente, eu já passei por mais de sete perdas da minha família e eu sei que dói, não é uma coisinha, ai, perdi fulano, eu já perdi muita gente da minha família, minha família era grande, era todo mundo próximo, era literalmente toda semana a família inteira reunida aqui. Casa de vô, sabe? Então, a gente sabe muito bem que tem que aprender a compreender a espiritualidade, tem que aprender a compreender a morte é tão natural quanto a vida. As coisas que a gente quer, a espiritualidade sabe o que é melhor pra gente. Então, se você quer fulano e fulano não veio, significa que a espiritualidade vê que não é melhor. Se você queria isso e não deu certo, é porque a espiritualidade vê que não é o momento certo. Então, aprenda a compreender o espiritual, a espiritualidade, que nem tudo é mar de rosas, às vezes vai ser difícil, vai ser pancada. Isso vai ser a maioria das vezes, porque às vezes a gente está precisando evoluir e vai ficar apanhando. Então, tudo depende da sua compreensão. Abrace a espiritualidade, tenha fé, não só na Umbanda, tá? A espiritualidade em si, o universo, as energias, Deus, as suas vidas passadas os elementais, a natureza, tenha fé na espiritualidade em si, então abraça essa fé, compreenda o espiritual e tudo que a lei divina prepara pra gente, vai-se embora, porque o caminho é lindo, tá bom? Tem muitas outras dicas, mas por hoje é só isso, porque senão eu vou falar muito, eu espero de coração que você tenha entendido, se você gostou, não esquece de clicar aqui no gostei, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e dar like, dar like, dar like, 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 tá bom? Um beijo, fiquem na paz de zombie e até o próximo vídeo. Axé!